水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。少爷那儿几日，怎么就变成这个样子了？这都是紫嫣咎由自取。大少爷的下人私话时，被我身边的丫鬟听见了。听说大少爷最近经常打骂紫嫣，紫嫣为二小姐说了几句话，那大少爷一怒之下，他居然……这是造孽呀！我发现紫嫣的时候，她浑身都是伤。奄奄一息的被人丢在了乱葬岗，我见他还有一口气，有本事你的人，所以我就偷偷的把他带了回来。子燕，有没有请大夫来看我？请了，大夫说。小姐，你好糊涂啊！是，好，真是紫嫣的报应。小姐，我好后悔。大夫人容不下紫嫣，腹中的孩子，大少爷对我。根本就是虚情假意，而我现在才知道，在这个世上，只有小姐，只有白芷，只有你们是真心对我好。可是已经迟了，小姐，此言下辈子。子燕下辈子当牛做马，子燕要报答小姐，还要跟你们在一起。小姐，你能原谅子燕吗？我不怪你
。你先好好把身体养好。父亲，您找我，你们两个出去。是。啊！父亲，您这是干什么？住嘴！我没你这个儿子，我又怎么了？你知道吗？现在所有人都盯着你，盯着我们尚书府，谁知道你竟然又弄出一条人命？不就是一个贱婢吗？有什么大不了的？再说是他帮着李未央对付我的。就是因为他，我才找了李未央的贱人的道。吃里扒外的东西，我留着他干什么？死了活该。可是他怀有身孕，怀着你的孩子，谁知道是不是我的？你个你！哎，父亲，像这种事情真的不劳烦您过问了。母亲都帮我压下去了。别以为你母亲处处都为你好，她早晚会害了你的。我告诉你，如果以后再发生这样的事情，你给我滚出李家，没有你这个儿子。父亲，滚出去，滚。这个孽子！哎，你看那水里面的鱼。哎呀，你还在为紫嫣的事情难过呀？依我看，他被主福恩，有此下场，那是咎由自取。他毕竟跟我同生共死，现在落得这么一个悲惨结局，我心里也不好受。你别太难过了，风儿。风儿，你怎么能这么跟你父亲说话呢？快回去跟你父亲赔礼道歉。认错，我何错之有啊？难道母亲希望那个贱婢生下腹中的孩儿？那贱婢坏我大事，死不足惜。可有这么多方法，你实在不应该亲自动手的。一看到那贱婢，我就想起我是怎么栽在李未央的贱人的手上，我只恨没早点弄死他。母亲。你都帮我善后了吧？这件事我已经安排妥当，以后做事别再这么冲动了。为娘为你操的心还不够多吗？母亲，您放心吧，父亲就我一个儿子，难道他当真会不管我？您就看着吧，要不了多久，我必定会官复原职，依然是那个风风光光的李家大公子。嗯，好了，母亲，别生气了，我扶你回去休息。听到没有啊？都说虎毒不食子，没想到这李敏峰竟然连自己的亲生骨肉都能杀害，真是连畜生都不如。不过就像他说的一样，他是大伯父唯一的儿子，又有赤云家那个大靠山，东山再起之时，也许指日可待。恐怕用不了多久，又变成那个风风光光的李家大公子了。风风光光，他会有风风光光的一天。是风风光光的身败名裂。夫人起来，要输就输得起，别做出这副样子。可如今，全平城的人都在赞赏他，笑话我，我都没脸出去见人了。你就这点出息
，我怎么会有这么没用的女儿？母亲，既然错了，就不能再错下去。今日的宴会，不知道有多少达官贵人会来，都是为了庆贺李未央做了县主的。你若是不去，从今往后你就得看着他春风得意的样子，你甘心吗？你若是不甘心，就得把这口气、这委屈给咽下去。来，长乐，赶快梳妆打扮，我要你今日光彩照人的出现在宴会上。越是这种时候，越要光鲜亮丽的出场。来来来，几位夫人别客气啊，喝茶，这都是上等的好茶。真是好福气啊！早听说三小姐温婉贤淑，气质优雅，今日一见果然如此、啊。之前三小姐为了县主，敢于在太子妃和几位殿下面前据理力争，这份心胸和胆量，已非寻常女子可比了。哎呀，几位夫人过奖了，这只不过是常如做了她该做的事情。大小姐，大夫人，这就是李府的大小姐啊！今日一见，果然是美貌如初，不愧是平城第一美人呐、啊！你看那小脸蛋儿，都挤得出水了，姐，真是尤物啊！哎，大小姐，几日不见，出落得越发美丽了。是啊。真是个画似的美人儿，让人都不敢相信。对呀、啊，全平城有谁能比得上大小姐的美貌啊？大小姐果然艳压群芳，这个时候谁还会记得什么安亭县主？哼，女子最好的武器，不是聪慧，而是美貌。而我的女儿长乐，才配得上这世间最好的一切。大夫人真是叫你有方啊！就是啊，那是我们赤云家骨气好。听说大小姐琴艺十分高超呢，是吗？那是的。李长乐又来抢风头。自小就学习音乐。娘，我去找未央了。县主、啊，臣女救了殿下一命，我们扯平了。逃之夭夭，灼灼其华。都说殿下日理万机，没想到竟有空闲来捉弄臣女。女子聪慧是福，但若是过于牙尖嘴利，那就不可呀。不劳殿下为臣女费心未央小姐，天不怕地不怕。刚才是本王唐突，请小姐见谅。殿下的歉意，臣女不敢当。宴会快开始了，不如让臣女引殿下去宴会大厅吧。你就这么着急摆脱本王吗？怎么，本王屈尊降贵接近你，难道你不应该感到高兴吗？殿下的心思实在猜不透。想来，殿下与臣女说话也很无趣，臣女谢贤告退。本王并不觉得县主无趣，相反
。本王觉得县主实在有趣的很呢、啊。未央，你怎么在这儿啊？大家都在找你呢。啊，拜见殿下。原来是李侍卫。李侍卫心直，可还习惯？下官职责所在，恪尽职守。对了，今天宾客齐聚，殿下如果没有其他事的话，我就先带未央走了啊。走慢点，敏德。你和南安王很熟吗？啊，为什么聊得那么开心啊？哎，你哪只眼睛看到我跟他聊得那么开心啊？我，还我哪只眼睛？不过幸亏你及时出现。我还正愁不知道该怎么脱身呢。未央，接下来我说的话，你得听清楚了。那些个皇子个个心机深沉，视人命如草芥。你以后得小心点儿。你干嘛看着我呀？哎，有件事我就觉得奇怪了。你一口一个未央未央的，哎，怎么就叫得这么顺口啊？你是不是忘了我是你姐姐这件事了？对呀、啊，自我回府以来，我还真没有听见你叫过我一声姐姐呢。什么意思啊？看不起我是不是？就是看不起啊！你这一天天的让人操心，还好意思让人叫你姐姐？喂，大厅在这边。我不去了，你自己去吧。听说这位央小姐从小在乡下长大，也没有什么教养。一个在乡下长大的丫头，琴棋书画样样不会，哎呦，礼仪也都不懂。我要是李尚书啊，就把这个书里藏着，免得在人面前丢人现眼。话是如此，他如今呢，可是安平县主啊。听说皇上都对他刮目相看呢。安平县主，没有封地，没有供奉，当什么县主？皇上还不是看在李尚书的面子上，给他个安抚。蠢丫头一个，这样的场合她不来是对的，免得贻笑大方。小心，他们太过分了。安平县主到。哟，这就是安平县主啊？怎么看着不像个乡下丫头啊？哟，难道弄错了？这分明是世家的小姐呀。未央给父亲请安。嗯，免礼吧。这是小女未央，未央啊，给二位大人请安吧。未央见过两位大人。嗯哼。南安王道。免礼。臣拜见南安王。拜见南安王。东平王道，高阳王道，拜见殿下。你们怎么来了？尚书府为李未央设喜宴，这么大的事儿，本王怎么能不来呢？那你呢？这种大喜的日子。怎么能没有贺礼呢？谢高阳王殿下。这是太子妃娘娘的赏赐，县主喜欢就好。谢太子妃娘娘。哎，既然是喜宴，为何没有歌舞啊？呃，这……这是未央自己的主意。因为现在还有很多灾民流离失所，所以未央实在无心安排歌舞，希望各位殿下能够见谅。还有，未央擅自做主，在晚宴过后安排了祈福用的乞巧莲花灯，希望借助此次的晚宴给灾民祈福。不知在座的各位是否愿意？好，县主真是贵重贤人。此法甚好，比起那些看宴的歌舞，清新雅致，又意义深远。县主真是玲珑心思。来。
殿下，长乐是不是让殿下失望了？失望？你是说救灾之策的事儿？对不起，殿下，我真的不是故意的。长乐姑娘，不用说对不起。而且我从来就不曾失望，没有希望哪来的失望？愿所有无辜受难的人，在另一个世界能够平安喜乐小姐，您看，您的灯和高阳王殿下的灯纠缠在一起了，还飘得很远呢南安王殿下，不知殿下有没有找到合意的花灯？也不知常如手上这一盏是否和殿下心意？原来是常如姑娘。殿下记得常如。你在太子妃面前为未央仗义直言，令人印象深刻。原来他是因为此事才想起我。常如小姐怎么了？哦，殿下，这灯。谢谢长荣小姐的好意，但本王不相信这些，就不打扰你的雅兴了。殿下，难道你不记得当年那个长荣了吗？哎，那是什么呀？啊啊啊！怎么回事？是什么呀？怎么了，小姐？啊寻短见而已，跟敏峰有什么关系？怎么会发生这样的事情？来人，快把他抬上来！是好端端的，怎么就死了呢？大哥，紫嫣是你的妾室，她寻了短剑，难道真的和你无关吗？啊！魏绝清，先纳妾，这尚书府的大公子，未免也太荒唐了。就是。未央，你糊涂了吧？紫嫣是个丫鬟，怎么会是个妾呢？可是她怀了大哥的孩子，啊，她还没成亲呢，就把家人肚子给搞大了。这好好的一个聚会，让一个没教养的丫头给搅和了，还不给我拖下去！是。啊！你们看
他的手全是伤痕。这丫头已经是大少爷的人了，这事儿就应该由大少爷处置。可这样处置，未免有点儿……大哥，就算他是你的妾室，你也不能这么对他。你还说，敢对县主无礼，定不轻饶。这李尚书家还真热闹啊！还不赶紧抬下去！紫嫣亡魂在此，你敢对着这些祈愿的莲花发誓，说紫嫣的死与你无关吗？一个小丫头的生死与我有何相关？啊啊没那么简单，李丫头的死还跟他脱不了干系，简直将李尚书的脸都丢尽了。小姐，都准备好了，蜡烛里放了消失粉，蜡烛融化后就会引燃莲花灯，到时候便会有水火相融的景象出现。紫嫣死的那么惨，我一定要当众拆穿李敏峰的真面目，为紫嫣讨回公道。嗯，李敏峰。你多行不义，此次新仇旧恨一起算。算。为什么我明明生你的气，可是一看到别人欺负你，我仍然控制不住自己，想要去保护你？为什么你一个眼神就能消灭我心中所有的怅惘？殿下，哎，殿下，你怎么这么晚还不休息啊？啊？哎哎哎！哎，程德，你有没有心仪的姑娘啊？殿下，您怎么问起这个？呃，没有。那你可有喜欢过谁，或者被谁喜欢过？没有啊。那你对男女之情……哎，上位受足，上位受足。那你还敢在我面前胡说八道，胡乱揣测女儿家的心思？你差点害了我了。我，我，我害谁了我？哼，莫名其妙。哎，李尚书，你交出个好儿子。陛下，在公，他好大喜功，危急灾民；在私，他阴狠毒辣，居然虐待怀孕的妾室。现在全平城没有人不知道啊！臣知罪。臣教子无方，请陛下责罚。还有你，人是你推荐给朕的，如今你作何解释？父皇息怒，儿臣知罪。即日起，李敏峰发配充军，没有朕的旨意，永远不能踏入平城一步。嗯、之前向父皇推荐李敏峰。是为了买个大人情给李尚书，顺便帮自己找个好助手，没想到会发生这种事。本来逼死个丫鬟也算不上什么大事，可坏就坏在当着那么多人的面宣扬出来。可属下就是不明白了，这李少爷也不是糊涂之人，怎么会让事情演变到这样的地步？他是被设计的，他一定没有想到会毁在一个女子手里。殿下的意思是？有些女子就像是蒙尘的明珠，第一眼看上去丝毫不起眼，但你慢慢去了解，慢慢去研究，就会发现她其实很厉害，很特别。属下是越听越糊涂了，什么女子？能想到大家都想不到的解决方式，能得到父皇的欣赏，能把挡路的人打倒。殿下说的可是安平县主吗？虽然安平县主最近风头很劲，可是他没有什么靠山。
他那个县主也只是空有名头而已，和拥有赤云家背景的尚书嫡女李长乐比起来，根本不值一提。尚书大人怎么会让他的李长乐嫁给我这个毫无权力的皇子？但李未央，他就不一样。上有旨，即刻将李敏峰发配充军。没有圣上旨意，永生不得踏入平城。母亲，快去找父亲求圣上！母亲，母亲，快去找父亲求圣上！母亲，凤儿，母亲，凤儿。小姐，李敏峰被抓走了。紫嫣被如此残忍的害死，这是他应得的。即便如此，紫嫣所受到的伤害，也永远无法弥补回来把身体养好。李敏峰，给我上饶命啊，女侠！你有什么我都给你。我爹是当朝尚书，我娘是赤云家大小姐，我们家有的是钱。只要你说我，我全都给你。饶命啊，女侠！饶命啊！
。李敏凤，你用下作的手段陷害我大梁，今日我就用你的血来祭奠我大梁的千万亡魂。不是我，真的不是我，人是吃鱼难杀的，毒药是我母亲下的，要杀去杀他们，跟我没关系。什么？孔明灯里的毒药是赤云楼下的？北北凉公主，你你不是已经死了吗？你这个卑鄙无耻的小人，连自己母亲也出卖！今天我就替天行道，送你归天！啊再去求求皇上，凤儿她从小锦衣玉食的，你让她去充军，这简直是要了她的命啊！咎由自取。之前，她刚刚被革职，应该好好的反省才是。可是她又弄出这样的事情来，搞得满城风雨，连皇上都知道了。这个逆子，我的脸都被他丢光了。父亲。大哥只是想为你。还有你，你以为我不知道你在背后都做了什么？老爷，凤儿是你唯一的儿子，难道你眼睁睁的看着他去送死？我能怎么样？他是我唯一的儿子，我想让他去死吗？可是圣旨已下，难道让我去抗旨？到时候死的不是他一个人，而是我们整个李家。你们李家怕死，我们赤云家不怕。我现在就去带风儿回来。你，你疯了！你，李未央，就是你，你害我儿子名声毁尽，你故意激怒皇上。你害他去充军，你还我的风儿，你还我风儿，你还我儿子，你还我儿子。老爷，你，老爷不好了，大少爷的，大少爷他怎么了？大少爷他在路上被杀了。你说什么？死了？死了？祖母，父王，心儿用大梁的习俗，为你们寄去思念。杀害你们的凶手李敏峰，已经得到了应有的惩罚。可是仇人的离去，并不会让心儿快乐，因为心儿真的很想念你们。心儿好想念您啊！父王也想念心儿啊。李敏峰半路被人杀害，到底是谁动的手呢
。未央，紫嫣的事情，到底是不是你？不错，这一切都是他咎由自取。紫嫣被李敏峰虐待而死，我要让紫嫣为自己讨回公道，也希望紫嫣在天之灵可以安息。可是此事一定瞒不了大伯母，恐怕现在已经怀疑到你头上了。大伯母心狠手辣，我怕。打从一开始，他们就一心想置我于死地，何时心慈手软过？你放心，有我在，谁敢伤害你，我第一个不放过他。有弟弟保护的感觉真不错。哦，对了。这个给你，作为你被赐封安平县主的礼物。这是你亲手做的？嗯，你可别嫌丑啊，这可是照你的样子刻的。哎，会不会说好听的话、啊？怎么不喜欢？不喜欢的还给我。嗯，送出去的东西哪有问人要回来的？不过，我真的好久都没有收到过礼物了。谢谢你，阿敏德，我很喜欢。喜欢就好在。